dice que has mandado unas indirectas en un TikTok. ¿La relación continúa o ya no continúa la relación? Sí, se ha dicho mucho los últimos días, pero Flavia Laos desde Miami eligió en boca de todos para confesarse y contarnos todos los detalles de su viajecito a tierras gringas y aclarar todas las especulaciones. No sé, parece que Miami no me quiere dejar ir porque cada vez que me trato de ir sale algo, algún proyecto para acá, así que... Qué ricas vacaciones te has metido todo este tiempo. ¿No? Bueno, vacaciones y trabajo también porque obviamente yo vine a Miami con una marca. Uh -huh. Entonces, este, bueno, he, he trabajado, pero le he pasado bien también, ¿no? Bueno, también te encontraste con tus amiguísimas, ¿no? Con Mayra, con claro. Juana también. Oye, Mayra se, se metió al coche tarde, ¿ah? ¿eh? Le dije, me vas a Miami? Y le dije, sí. Dijo, ah, ya somos, vamos a una fecha. Y nada, pues nos traemos dos planes juntas porque somos súper amigas. Y nada, fue un vacilón, de verdad. Y de ahí te fuiste a Jamaica a encontrarte con Luana. Sí, con Lua tenía un viaje con una marca eh, y era en Jamaica. Entonces lo hemos pasado muy bonito, muy, muy lindo. Así como jugando, sin querer queriendo, se encontró con sus pinkies para disfrutar. Y quién diría que sin buscarlo le llegaría una tremenda oferta de trabajo, imposible de rechazar. Ayer estaba armando todas mis maletas a punto de irme. Es más, había comprado la, la maleta que me faltaba porque estoy con demasiada ropa. Justo tipo 11 de la noche me escriben y me hacen una propuesta eh, para un, un video musical. Nada, obviamente acepté de una porque... Porque sí, lo máximo, aparte es una persona a la que yo admiro muchísimo. ¿De un cantante muy Como conocido? Pero. Sí, recontra conocido. El, el género, salsa, reggaetón. No, reggaetón. reggaetón. ¿Maluma quizás? No, no puedo decir nada, chicos. <risa> pero es un artista top, es uno de los top es, del reggaetón. Es un duro, es un duro. He venido y se han abierto demasiadas cosas, demasiadas puertas. Este, he hecho muchos contactos con Mayrita también, con Luana. Entonces, creo que no me vendría mal unas vacaciones a Miami, ¿no? ¡Azu! Un bravo del reggaetón puso la mira en nuestra querida Flavia Laos. Y ahora parece que se queda un largo tiempo por esos lares, donde está pendiente de su reciente estreno en Princesas. La verdad que estoy orgullosa porque es un personaje que en real di mi 100%, puse todo de mí, eh, fui súper dedicada, Estefano es un muy buen compañero también, entonces, nada, estoy feliz de los resultados. Ah, pero hay algo que todos quieren saber, mucho se especuló, mucho se ha dicho y ahora no se calla nada. Te dice que has mandado unas indirectas en un TikTok, queremos no. preguntarte si es verdad. Algo como que, que lo nuestro no. se acabó. ¿Cómo le explico que lo nuestro se acabó? ¿Cómo le digo que solo fuiste un error? Ahí es la canción de Anya y obviamente es trabajo, ¿no? O sea, ella me pidió que haga su challenge y la ayudé, pero no. Yo no soy de mandar indirectas. Yo si tengo que decir algo, lo voy a decir. Lo voy a hablar en privado, no, no lo voy a exponer en mis redes. El señor Patricio Parodi colgó una que dice, ¿qué ganas de no verte nunca más? ¿Qué ganas de no verte nunca más? ¿Qué ganas de no verte nunca más? ¿Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida donde fuiste una mentira y nada más? Sí le vi, me reí. Obviamente está trabajando porque está con la bebida energizante. Este, aparte creo que en el video sale con alcohol. Y con la mascarilla, yo, yo creo que se refería más que todo a lo del COVID, pues, ¿no? Nada de indirectas sí, están es mandando pensada. ustedes. No, ya estamos grandes. ¿Cómo no vamos uh -huh. a mandar indirectas? No. Y ahora sí, lo que todos esperaban, contado por la misma Flavia Laos. ¿Cómo va la relación con el señor Patricio Parodi? ¿Con Pato? Sí. Eh, bien, estamos bien, este... Tranquilos los dos. Eh, felices, ¿no? Cada uno en lo suyo. Cuando uno se va de viaje, como que... Así es ahí, nos distanciamos un poco, ¿no? ¿La relación continúa o ya no continúa la relación? Eh, efectivamente, ha habido un, distanci un distanciamiento, pero eso es algo que me compete a mí y a él, y a veces hay cosas que nos queremos borrar para nosotros. Toda relación tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, 
a veces uno está súper bien con la pareja, a veces no. Pero no significa que, que no estén o que... ¿Me entiendes? Uh -huh. Sí, señores, ya lo dijo. Esta fue Flavia Laos directamente desde Miami, solo para el boca de todos.